Hi friends, my name is Ankita and I am mother of two kids. So this is my second child and he is three months old. So uh, uh, you know uh, in India we generally don't have much cases of premature babies. So this baby is premature. <laughs> एंड मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी थ्रू आउट जर्नी जो मेरी रही है यू नो फ्रॉम द बर्थ टाइम टू द थ्री मंथ्स लाइक माय दिस बेबी वाज 1.2 पॉइंट टू के एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड नाउ ही इज फोर आफ्टर थ्री मंथ्स सो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग अराउंड हिज ग्रोथ वट थिंग्स वी फेस्ड throughout this journey i'll be sharing all the details around the our own experience around the premature babies because generally in india mein ab uh, humne dekha hai ki uh, we face like one child is premature out of 100 you know when he was in hospital throughout the time he was in nursery in icu nic which we call nicu He was the only case of premature, and trust me, guys, we have faced a lot of stress. A lot of emotions were there when he was when he born, and um, issue kya hua? Mere saath was like a uh, uh, IUGR. Uh, I was suffering from intrauterine growth restriction. Jo bhi itna India mein nahi pata hai. At least. Uh, लाइक like, मेरे सर्कल में जब भी हम लोग बात करते हैं सो वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू यू नो गेट दिस थिंग यू नो लाइक इफ एनी ऑफ द लेडी इज फेसिंग थ्रू द सेम सिचुएशन एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड लेट देम नो दैट यू आर नॉट अलोन एंड वॉट वॉट कैन वी डू टू गेट दीज थिंग्स बेटर बिकॉज समटाइम्स वॉट हैपन्स इज लाइक इन माई केस हमें गायनी ने सही टाइम पे यू नो एक इको स्प्रिन होता है जो स्टार्ट होनी चाहिए थी जो कि मेरी स्टार्ट नहीं करी डॉक्टर ने वो सही टाइम पे अगर स्टार्ट हो जाती देन माइट भी हमें ये सब नहीं देखना पड़ता विच आई लेटर गॉट टू नो एंड मेरी डिलीवरी हम लोगों को प्लान करनी पड़ी थर्टी फोर्थ वीक में एंड बेबी का जो वेट था या ग्रोथ थी वो ट्वेंटी नाइन्थ वीक के अकॉर्डिंग थी राइट सो देर इज लॉर्ड ऑफ लैग एंड डॉक्टर्स हमेशा मुझसे ये पूछते थे कि आर यू श्योर योर एल एम पी इज राइट बिकॉज उनको लगता था शायद मैं अपनी एल एम पी ही गलत बोल रही हूँ बट देन दैट वॉज नॉट द केस राइट सो बेबी का ग्रोथ ही कम हो रहा था एंड देन यू नो बेबी का बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ था मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा उन्होंने एंड देन यू नो जो ड्रग देते हैं लंग्स में चोरिटी के लिए बेबी की वो मेरे को दी जाने लगी एंड देन वी सफर अलॉर्ड एंड देन बेबी वाज सो स्मॉल ही इज वाज 1.2 पॉइंट टू के जी एम टेन यू अगैन इट वॉज वन पॉइंट टू के जी एंड हाइट वॉज फोर्टी सेंटीमीटर्स ओनली सो दैट्स वाई यू नो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था इसको लेकर एंड देन इसको इनिशियली इन्फेक्शन्स भी हो गए थे राइट एंड देन वी टुक हिम होम लाइक आफ्टर ट्वेंटी डेज एंड देन आई केप्ट हिम एंड यू वोट बिलीव जनरली इतनी विंटर्स नहीं होती है बट देन इस बार बेबी जब हमारा इतना क्रिटिकल वाला था देन दिल्ली में इतनी ज्यादा वाली ठंड पड़ी एंड हम कॉन्टिन्यूसली इस ऑयल हीटर को यूज कर रहे हैं इसको इसको हीटर के बिल्कुल थोड़ा सा दूर आई मीन बट बहुत वार्म रखने को बोला है डॉक्टर ने कि इसको वार्म ही रखना है आपको जितना हो सके एंड अपना ही फीस देना है सो नाउ ही इज थ्री मंथस ओल्ड एंड डॉक्टर्स आर सेंग दैट या डेफिनेटली मैंने बहुत केयर करी है एवरी मदर डज इट बिकॉज इट्स इट्स नथिंग बैड आई मीन इनफैक्ट इन द नॉर्मल केस एज वेल एवरी मदर डज अ सेम वर्क लाइक हम बहुत ज़्यादा केयर करते ही हैं न्यू बॉर्न की बट देन ये हमारा केस ऐसा था कि 
आई वॉज स्टक टू दिस रूम मैं इसी रूम में स्टक हूँ बिकॉज यू नो मेरा फीड से डायरेक्ट यू नो चाइल्ड सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बहुत डायरेक्ट कनेक्ट होता है आप अगर आपको सर्दी लगेगी तो बच्चे को सर्दी लगेगी राइट सो ये इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको हमेशा वार्म रखिए अगर स्पेशली अगर प्रेमे चुआ बेबी है बहुत वार्म रखिए बहुत हाइजीन का ध्यान रखिए और अपना ही फीड दीजिए कोशिश करिए कि आप जब से आपको मौका मिले जैसे मेरा भी सी सेक ही हुआ था बट देन जब से आप करा सको आप तब से अपना ही फीड दो बेबी को एक्सक्लूसिवली एंड अभी भी इसकी वैक्सीनेशन चल रही है देन हमारे को नहीं पता था कि निमोनिया की वैक्सीन की क्या इम्पोर्टेंस है बट देन डॉक्टर ने यही बोला कि अगर प्री बेबी है सर्दी का टाइम है निमोनिया वैक्सीन इमीडिएटली स्टार्ट हो जानी चाहिए जो हमारे में थोड़ा सा लैग हुआ बट देन अगर कोई अभी मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज निमोनिया वैक्सीन अगर आपका बेबी सर्दियों में पैदा होता है तो प्लीज आप निमोनिया वैक्सीन को कंसिडर कीजिए ऑन प्रायोरिटी एंड देन रेस्ट ऑल वैक्सीनेशन यू विल गेट इट लाइक चार्ट होता ही है एवरी डॉक्टर हैज इट एवरी हॉस्पिटल हैज इट तो वो आपका चलेगा बट एक एडिशनली निमोनिया का भी आप ध्यान रखिएगा बिकॉज ये जनरली हो जाता है न्यू बॉर्न और प्री में तो वैक्सीनेशन ऑन टाइम हो एंड देन तीनों चीजें आपको देखनी है टेम्परेचर वॉर्म होना चाहिए हाइजीन एंड देन फीड सो दीज थ्री थिंग्स शुड बी गुड इनफ फॉर आ बेबी वेदर न्यू बॉर्न एंड स्पेशली प्री मेच्योर के केसेस में तो डेफिनेटली सो नाउ डॉक्टर्स आर सेइंग कि फाइव के जी इज अ माइल स्टोन फॉर प्री मेच्योर बेबी सो फाइव के जी के बाद यू कैन थिंक अबाउट लाइक लाइक ही इज क्वाइट स्टेबल नाउ लाइक वेन एवर ही विल बी फाइव आई मीन सेइंग बिकॉज करेंटली ही इज फोर के जी राइट सो जब भी ये पांच किलो का हो जाएगा देन यू कैन थिंक ऑफ लाइक ठीक है इसको थोड़ी हवा लगवा दी बाहर की अभी भी डॉक्टर्स ने बोला है बट देन यू नो करेंटली लाइक जनवरी एंड आ गया है बट देन अभी भी ऐसा नहीं है कि सनलाइट बहुत प्रॉपर है विदाउट विंड सो विंड इज ऑलवेज दिस यू नो विंडी वेदर रहता है थोड़ा एयर थोड़ी बहुत कूल रहती है तो हम बेबी को अभी भी सनलाइट का एक्सपोजर इतना करा नहीं पाते हैं सो बेसिकली जब बेबी फाइव के जीज का हो जाएगा देन वी कैन स्टेक हिम आउट बिकॉज अभी बहुत ज्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं प्री मेच्योर बेबीज राइट सो इनका बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है और इंडिया में भी मतलब मैंने देखा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्पिटिंग करते हैं बच्चे मिल्क की तो टच वुड यू वॉज क्वाइट स्टेबल इन दिस सिनारी बिकॉज एवरी फीड इन फैक्ट इन बिटवीन द फीड्स ऑल्सो आई प्रेफर टू गिव इम बर्ब्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ी सी डकार दिलवाने का इसको चेस्ट टू चेस्ट दे के इसको डकार दिलवाने का और जब भी मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैंने या सो वेन एवर वॉज पॉसिबल तो मैंने चेस्ट टू चेस्ट इसको स्किन टू स्किन बहुत दिया है राइट इन फैक्ट वेन ही वॉज इन नीकू एन आई सी यू तो वहां पर मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि भाई स्किन टू स्किन ट्राई करो या कुछ भी सिर्फ वो फीड करवाते थे और चले जाते मैंने खुद से उनसे पूछा कि आई वॉन्ट टू गिव हिम स्किन टू स्किन बिकॉज मैंने खुद ही रिसर्च करा कि प्री मेच्योर बेबीज को जितना आप अपने स्किन के साथ अटैच करोगे उतना उनका जल्दी ग्रोथ होगा राइट और मदर की स्किन से जितना बच्चा अटैच होके रहेगा उतना जल्दी सही रहता है तो दैट इज कॉल्ड के एम सी राइट सो के एम सी इज कैंगरू मदर केयर थेरेपी इट्स अ थेरेपी सो मैंने घर आने के बाद भी जब जब मुझे मौका मिलता था तो मैं कोशिश करती थी कि इसके साथ वैसा टाइम स्पेंड करूँ चेस्ट टू चेस्ट स्किन टू स्किन राइड वट एवर यू कॉल इट सो बेसिकली जब भी मेरा जो बड़ा बेटा है वो जब भी प्ले स्कूल वाले टाइम में मैं कोशिश करती थी कि मैं छोटा बेबी को बहुत पास रहूँ क्योंकि अदरवाइज तो आपका बड़ा बेबी जब होता है तो वो थोड़ा सा यू नो जेलस फील एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर सो आई डोंट वांट कि मैं ज्यादा अटेंशन छोटे बेबी को दू बड़े के होते हुए सो so, uh, मैं कोशिश करती थी जब वो नहीं है आसपास तो मैं इसको थोड़ा और अपने पास रखूं टू टू आवर्स और वट एवर टू आवर्स आर सफिशियंट बेसिकली तो दो घंटे मैं इसको अपने साथ ही रखती थी बिल्कुल स्किन टू स्किन सो उससे भी हमें काफी हेल्प मिली और जब हम एक बार इसको घर लेकर आए थे एनआईसीयू से तो इनिशियली इसको थोड़ा हुआ था कोल्ड वोल्ड कोल्ड और आई वुड से कंजेशन 
सो वो हमारे को थोड़ा टेम्परेचर हम जज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज एन में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हीट में रहता है बच्चा और नेवल से इनका वो अटैच होती है मशीन तो नेवल से इनका टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है तो आ, हम वही सोचते थे कि रूम का हमारा कितना है हमने यहाँ पे क्या करा हमने बेसिकली रूम थर्मोमीटर भी ये लिया था ताकि जो हमें रूम टेम्परेचर बताता रहे तो हमारी जजमेंट थोड़ी सी उसमें हो रही थी और फिर हमने एयर प्योरीफायर भी लिया था इस बेबी के लिए क्योंकि हम इसको घर लेकर आए थे तो दिवाली वाला टाइम था तो हमने स्पेशली काफ़ी सारी चीज़ें करी थी बट हाँ ज़रूरी भी हैं आई वुड से छोटा बेबी होता है प्री मेच्योर होता है तो काफ़ी केयर करना पड़ता है so um, this is the three months update so now he is फोर kg so now जी सो नाउ फिफ्टी सेंटीमीटर्स इज इज हाइट सो लाइक अब थोड़ा बेटर है वी फील बेटर वी सी हिम सो बहुत अच्छा लगता है कि हम वी केम सो फार विद दिस बेबी मतलब इनिशियली यू वोट बिलीव जब भी एन आई सी यू में था आई यूज टू क्राई ऑन अ डेली बेसिस मतलब इतना रोना रहता था क्योंकि मैंने बहुत सफ़र करा छोटे बेबी के लिए डेली वहाँ जाना बैठे रहना फीड कराने का वेट करना आई यूज टू गो इन द मॉर्निंग मैं सी सेक के बावजूद सुबह सुबह जाती थी एंड शाम तक आना और बड़ा बेबी फिर यू नो बड़े बेबी को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब इतनी इतने टाइम वो मदर से दूर रहता है इसको इतनी आदत नहीं होती है मदर से दूर रहने की इसकी वजह से मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में बहुत स्टे करना पड़ता था तो ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हुई एंड नाउ वी आर हैप्पी बट डेफिनेटली देर आर लॉड ऑफ केसेस देर माइट बी केसेस इन इंडिया आल्सो एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ मच थिंग्स सो आईओजीआर के केस में जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बेबी का ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है तो प्लीज़ उसको लाइटली मत लीजिए मेरे केस में वी टू इट क्वाइट लाइटली सो सो so, उसको कंसिडर कीजिए उसको नोटिस में लाइए इको स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएंगी आपकी टेक इट ऑन रेगुलर बेसिस एंड देन ग्रेजुअली ओ ओ बेबी ओ तो अभी बेबी का फीड का टाइम हो गया है सो आई बी शेयरिंग मोर डिटेल्स एंड आई बी शेयरिंग माय होल डिलीवरी एक्सपीरियंस एज वेल विद यू ऑल सो दैट इज माई थ्री मंथ्स अपडेट विद बेबी एंड ही इज Quite okay to play in this play gym, so I'll be sharing another updates as well gradually with the four month update or and also my delivery uh, story. So this is my channel and oh 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 say bye say bye so bye to all for now bye bye.